அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பிகில் ஸ்டடிஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பன்னெண்டாம் வகுப்பு பாடம் ஒன்று கணிதம் அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகள் இங்கிலீஷில் சொன்னால் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிடர்மினன்ஸ் இந்த பாடத்தில் பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஒன்று அதாவது எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அதாவது ஃபிஃப்டீன்டு சம் அதாவது பதினைந்தாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு கணக்கை பார்த்துருவோம் இந்த கொடுத்துருக்காங்க பதினஞ்சுன்னு கணக்கு ஒரு அணி கொடுத்துட்டாங்க என்ற அணியை பிந்தைய பெருக்கல் சங்கேத மொழியாக்க அணியாக கொண்டு ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று இருபது நாலு அப்படின்னு ரெண்டு சின்ன சின்ன அணி கொடுத்தாங்க என்று பெறப்பட்ட செய்தியை என் இதோட நேர்மாறு அணியின் பிந்தைய பெருக்க சாவியை கொண்டு சங்கேத மொழி மாற்றம் செய்க இங்கு ஆங்கில எழுத்துகள் ஏ முதல் இசட்டுக்கு முறையே ஒன்று முதல் இருபத்தாறு காலி இடத்திற்கு ஜீரோவை பொருந்து சங்கேத இடத்தை பெருக சங்கேத மொழிலாம் என்னன்னு தெரியணும் அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு அதை நம்ம நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் வாங்க அதை பற்றி பார்ப்போம் அதாவது சங்கேத மொழி முதல் நம்ம சங்கேத மொழிலாம் என்னென்னு தெரியும் சங்கேத மொழிலாம் ஒன்றுனே ஒன்றும் கிடையாது அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லிக்கிறோம் ஒரு கீவேர்டு அதாவது ஒரு குறியீடு மாதிரி ஏன்னா இப்போ நம்ம நாட்டில் வந்து இராணுவம் அதாவது மில்ட்ரி இருக்குல்ல அங்கே வந்து என்ன நடக்கும்னா தீவிரவாதி நாட்டுக்குள்ளே நுழைவாங்க அப்போ எல்லோரும் தனித்தனியாக புரிஞ்சு அவங்கள போய் பிடிப்பாங்க சண்டைப்படுவாங்க அப்போ என்னென்னா அவங்களுக்கு புரியக்கூடாது ஆனால் நம்ம பேசுகிறத பேசணும் அதாவது ஏ அவன் அந்த மரத்துக்கு பின்னாடி இருக்கான்னு சொல்லணும் ஆனால் அவனுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா அவன் ஓடிடுவான் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுனா ஏதாவது ஒரு குறிவேடை யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது அந்த வேர்ட்ஸ் தான் சங்கேத மொழின்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு என்ன சொல்லலாம்னா இப்போ வெல்கம்னு ஒரு வேர்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க வெல்கம் இப்போ இது டபிள்யூனா இருபத்தி மூணு இனா அஞ்சு எல்லுனா பன்னெண்டு சீனா மூணு ஓனா பதினஞ்சு எம்முனா பதிமூணு ஈனா அஞ்சு இப்படி இருக்குது இப்போ வந்து அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு த்ரீ கிராஸ் த்ரீ அணி கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இதை மூணு மூணாக பிரிச்சுக்கிறீங்க மொதல் மூணு அடுத்த மூணு இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது அடுத்துக்கெலாம் ஜீரோ ஜீரோ போட்டுக்கலாம் இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க இதுக்குரிய சங்கேத மொழி கண்டுபிடிக்கணும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணு இருக்கா அப்போ இருபத்தி மூணு அஞ்சு பன்னெண்டு இதை முன்னாடி போட்டு அந்த அணியை பெருக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அந்த ஆன்சர் தான் நம்மளுக்கு என்னென்னா சங்கேத மொழி கூறியது புரியுதா இப்போ அதே இது அவங்க இந்த ஆன்சரை கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதில் இந்த ஏபிசியை கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படின்னா இந்த இது இருக்கா இந்த இதை என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு ஏ இன்வெஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் இதுக்கு ஏ இன்வெஸ் கடு கண்டுபிடிச்சி இந்த ஆன்சரை பெருக்கி அந்த ஆன்சரோடு இந்த ஏ இன்வெஸ்டை பெருக்குனா நம்மளுக்கு இந்த கொஸ்டின் கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு வேறு ஒன்றும் கிடையாது வாங்க நம்ம இப்போ கணக்கில் உள்ளதை தெளிவாக சொல்லி இப்போ பாருங்கள் கணக்கை ஒன்றுமே இல்லை அப்படியே தூசி மாதிரி தட்டி விட்டு போயிடுவீங்க பாருங்கள் இப்போ ஒரு அணி கொடுத்துட்டாங்க அந்த அணிக்கு பெருக்கல் பிந்தைய பெருக்கலில் சங்கேத மொழியாக அணியாக என்று பெறப்பட்ட செய்தி அப்போ இது என்னன்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் இது ஏபிசிடி கிடையாது இது ஆன்சர் என்று பெறப்பட்ட செய்தியை இதோட நேர்மாறு அணியின் பெருக்கல் முறையாக சங்கேத மொழி மாற்றம் செய்யணும் அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த அணியை இதோட இன்னும் சில பெருக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் பெருக்கி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே வந்து ஏ டு இசட் வந்து ஒன்று டு இருபத்தாறு அப்போ ஏபிசிடி இருபத்தாறு எழுத்து அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் அது மூலிமா நான் பெருக்கி அந்த ஆன்சர் மொழி மாற்றம் மொழியாக்க மற்றும் மொழி மாற்றம் அப்போ அந்த ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அது என்ன வார்த்தை என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அதுதான் கொஸ்டின் ஓகேவா இப்போ புரிஞ்சா கொஸ்டின் என்னென்னு வாங்க இப்போ போய் நம்ம கணக்கை பார்ப்போம் ஓகே சேலஞ்ச் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா கொடுக்கப்பட்டது என்னதுன்னா மைனஸ் ஒன்று ஒன்று அதாவது ரெண்டுமே மைனஸ் ஒன்று டூ ஒன்று அப்போ இது என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ என்னென்னா நம்மளுக்கு ஏ கிடச்சிருச்சு ஏலேருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நேர்மாறு அதாவது ஏ இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஏ இன்வெஸ்டோட ஃபார்ம்லாம் என்னது தூக்கத்தில் கேட்டால் கூட எஞ்சி சொல்லணுமா பாஸ் ஒன் பை மாலஸ் ஏ இன்ட்டு அஜி ஏ ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு மாலஸ் ஏ ஏற்கனவே நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் மைனஸ் ஒன்றே ஒன்றே பேருக்கணும் மைனஸ் ஒன்று கழித்தல் ரெண்டே மைனஸ் ஒன்றே பேருக்கணும் மைனஸ் டூ அப்போ மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் டூ அப்போ ஈக்குவல் டு ஒன்று ஸோ நம்மளுக்கு மாலஸ் ஏவோட மதிப்பு ஒன்று அப்போ இதுக்கடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அஜ்ஜே வாங்க கண்டுபிடிச்சிடுவோம் இப்போ நம்மளுக்கு ஏ கொடுத்துட்டாங்க அதாவது இந்த ஆருக்கு ஏ இந்த ஆருக்கு தெரியுதுப்பா இப்போ இதில் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அஜ்ஜியை கண்டுபிடிக்கிறோம் அது ஈஸி தான் அஜ்ஜியை நான் என்ன கண்டுபிடிப்போம் ஏற்கனவே இப்போ இந்த மைனஸ் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டால் அந்த இ
ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இங்கே மைனஸ் ஒன்று இதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் அப்போ இதை டிரான்ஸ்போர்ட் எடுத்தால் அஜியோட மதிப்பு என்னது இந்த கிடைமட்டம் அவ்வளோ செங்குத்தாக ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு அடுத்து இதை எழுதுனா ஒன்று மைனஸ் ஒன்று அவ்வளோதான் இது என்னன்னா அஜியே அவ்வளோதான் நம்ம ஏற்கனவே ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை மாலஸ் ஏ மாலஸ் ஏட மதிப்பு ஒன்று தான் அப்போ ஒன் பை ஒன்று இன்ட்டு அஜியே ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று அப்போ இதை என்ன எழுதிக்கலாம்னா ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு ஏ இன்வர்ஸ் வந்து கிடைத்து விட்டது இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா அந்த வேர்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நம்மளுக்கு அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் ஓகேவா இப்போ அவங்க கொடுத்துருக்கத எழுதியாச்சு ரெண்டு மைனஸ் மூணு இங்கே இருபது நாலு இப்படி கொடுத்துட்டாங்க நம்ம இதை என்ன பண்ணால் ஏ இன்வர்ஸால் பெருக்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ நம்மளுக்கு ஏற்கனவே ஏ இன்வர்ஸ் தெரியும் என்ன தெரியும் இந்த பார்த்துக்கலாம் என்ன இருக்குது ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஓகேவா அது எழுதுவோமா ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று அதே போல் தான் இங்கே ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று இதை பெருக்குனா என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு இதை இப்படி பெருக்கணும் அப்போ ஈர் ஒன்னா ரெண்டு ப்ளஸ் ம மூவி ரெண்டா ஆறு மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ ஒன்றும் தேவையில்ல அதே போல் தான் ஈர் ஒன்னா ரெண்டு ப்ளஸ் ஓர் மூணு மூணு மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ ஒன்றும் தேவையில்ல ஸோ இப்போ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அப்போ ரெண்டையும் ஆறையும் கூட்டினா எட்டு ரெண்டே மூணே கூட்டினா அஞ்சு அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு எட்டு அஞ்சுன்னு ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு இன்னொரு ஆன்சர் இப்போ இதை வச்சு இப்படி பெருக்கணும் அப்போ இருபது இன்ட்டு ஒன்று அப்போ இருபது ப்ளஸ் நாலு ரெண்டாக எட்டு இங்கே மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் எட்டு புரியுதா இப்போ அதே போல் இருபது இன்ட்டு ஒன்றா இருபது ப்ளஸ் நாலு ஒன்றா ஒன்று சாரி நாலு ஒன்றா நாலு ப்ளஸ் இன்னு இப்போ இது அதே போல் தான் இருபதுலேருந்து எட்டை கழித்தா பன்னெண்டு இருபதுலேருந்து நாலாக கழித்தா பதியாறு அவ்வளோதான் இப்போ இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இப்போ இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியமான தெரியணும் என்னது ஏபிசிடி அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஏபிசிடி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதை எழுதிக்கலாமா ஏ பி சிடி இஎஃப் ஜி ஹைச் ஐ ஜே கே எல் எம் என் ஓபிக்யூஆர்எஸ்டியூவிடபிள்யூஎக்ஸ்ஒய்ஸ் ஸோ இப்போ இதுக்கு நம்பர் போடணும் வாங்க நம்பர் போடுவோம் அப்போ என்ன வரும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ஆறு ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு எட்டு இருக்குது அப்போ எட்டு எங்கே இருக்குது முட்டை போட்டுக்கலாமா ஹச்சு அஞ்சு இ பன்னெண்டு எல்லு பதியாறு பி அப்போ இதை வரிசை அழிக்கிறோம் அப்போ இங்கே என்னன்னா ஹச்சு இ எல்பி அப்போ என்ன கிடைக்குது ஹைஜி எல்பினா என்னது இங்கிலீஷ் சார்ட்டை தான் கேட்கணுமா ஹெல்ப் அதாவது உதவி ஸோ நம்மளுக்கு கிடச்ச ஆன்சர் ஹெல்ப் இது வந்து புக் ஆன்சரோட கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிடுவோமா வாங்க செக் பண்ணலாம்